e Mestri di Cesena, sportivi posti del divento. Bardi, vediamo che attiga il testamento dei compagni, siamo nella tre quarti della metà campo del progresso. Ecco il pallone in area, vediamo Ginesi allo spacco anticipato. Per un fallo di mano netto di eh, Bencivelli, se non andiamo errati, comunque giusta la decisione dell'arbitro. Suo... Lunga ricorsa, la battuta. Sentese 1, progresso 0 al 24 del primo tempo, in gara di suo rigore. Un vantaggio meritato per la Sentese. Vediamo che in gara la battuta. Alloris Bulgarelli di Cento, la partita di cartello del campionato di promozione è terminata 1 a 1 tra Centese Calcio e Progresso, è una partita che la Centese mh, ha guidato, diciamo così, almeno nel primo tempo, eh, siamo con Mister Farolfi, un tuo commento sulla partita che sembra che il centesimo nel primo tempo abbia abbastanza portato sui binari giusti, però nel secondo tempo abbiamo visto un calo eh, che ha portato il progresso al pareggio. Sì, beh, eh, chiaramente come hai detto tu per più di un'ora abbiamo dominato e tenuto la partita in, eh, in pugno con, contro un'ottima squadra. Poi chiaramente le ultime mezz'ora, 20 minuti e mezz'ora siamo, ci siamo indietreggiati troppo però era normale, lo sapevamo che poteva accadere questo. Eh, Sull'1-0 dovevamo chiudere la partita, abbiamo avuto la possibilità sul rigore, eh, abbiamo sbagliato il rigore, dopo il rigore abbiamo avuto un'altra occasione con Olivo eh, per chiudere la partita, ha sbagliato l'occasione diciamo, Olivo e dopo due minuti abbiamo preso gol su una punizione facendo degli errori perché abbiamo fatto un fallo di punizione sul laterale che si poteva evitare. Dovrebbe trattarsi del numero 4 Venezia alla battuta. Parte la parola in area e c'è un calcio di rigore per il progresso. Tutta passa alla battuta, breve di corsa. Siamo con eh, Mister Righi del Progresso Castelmaggiore, è mister una partita, un Castelmaggiore che forse non poteva chiedere di più alla, alla, a questa partita di un pareggio. No, io sinceramente volevo vincere, eh, se, proprio, se posso permettermi, quindi io avrei chiesto di vincere, però eh, per come si è messa la partita, per alcune decisioni arbitrali discutibili quantomeno, e eh, eh, va bene il pareggio, siamo contenti, non abbiamo vinto il campionato, siamo vicini a vincerlo, un passo importante, siamo contenti, credo che oggi abbiano giocato due squadre veramente forti di questo girone, è uscita una buona partita nonostante il campo era nelle condizioni che, in cui sono quasi tutti i campi, forse questo un po' di più, ma insomma ci sta e, e quindi alla fine per me il pareggio è giusto per quello che si è visto in campo, primo tempo forse meglio la centese, però se segniamo il rigore finisce pari, secondo tempo forse meglio noi, però se segnano loro vincono la partita, quindi alla fine si equilibrano un po' gli episodi, credo che il pareggio sia il risultato sostanzialmente giusto. Questo progresso con un distacco così ampio dalla seconda in classifica che rimane per il momento la centese, eh, il futuro, ecco, voglio chiederti un po' il futuro di questa, di questa squadra che forse alla vigilia si aspettava un risultato così eclatante, diciamo, tra virgolette. No, la squadra è stata fatta per lottare, per cercare di vincere il campionato. Secondo me ci sono realtà come Centese soprattutto, Faenza, San Patrizio, Casalecchio, Lavezzola che sono altrettanto costruite per vincere. Bisogna dare il merito a questa squadra per quello che sta facendo, sta stravincendo il campionato, non l'ha ancora vinto, mancano sette partite, sono tante perché sono 21 punti, certo non ci nascondiamo, siamo vicini a vincerlo, credo che sia per il momento ampiamente meritato, per il momento. Speriamo da qui alla fine di continuare a fare qualche punto, quelli che ci mancano per vincere il campionato, siamo, siamo contenti. Ecco. Ti abbiamo visto protestare un po' per delle esclamazioni della tifoseria contro, contro un tuo giocatore, cosa ti senti di dire? Non parlo degli idioti, io degli idioti non parlo mai, 
forse okay. perché essendo ogni tanto idiota so che la gente non ama parlare degli idioti quindi io degli idioti non, non parlo per me non è successo niente ma hai visto protestare ti stai sbagliando no no assolutamente okay. dico solo che è un ragazzo del 95 bisogna essere dei bei deficienti a rompergli le scatole <ride> Thank you.